வணக்கம் மை டியர் வீவர்ஸ் நம்மளை வந்து பல பேர் வந்து நம்மளே வந்து கண்ணாடி போட்டிருப்போம் இல்லை மற்றவங்க கண்ணாடி போட்டு பார்த்துருப்போம் அதில் வந்து நம்ம கண்ணாடி போட்டிருக்கவங்கள்ட்ட எதுக்காக கண்ணாடி போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு சிலர் வந்து நான் கிட்ட பார்வைக்காக போட்டிருக்கேன் இன்னொரு சிலர் வந்து நான் வந்து தூர பார்வைக்காக போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அவங்க சொல்கிறத வச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம கிட்ட பார்வை அப்படின்னு போ கிட்ட பார்வைக்காக போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தில் உள்ளது நல்லா தெரியாதுன்னும் தூர பார்வைக்காக போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து தூரத்தில் உள்ளது சரியாக தெரியாதுன்னு தான் நம்ம நினச்சிட்ருப்போம் அது வந்து சரியா அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம எதுக்காக கண்ணாடி போடுறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வந்து நம்ம லென்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுப்போம் லென்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை நம்ம பார்க்குற ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டிலேருந்து வர்ற லைட்டை ஒன்று குவிச்சோ இல்லை விளக்கியோ விடுற ஒரு கிளாஸ் மாதிரியான ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டான பொருளால் ஆன ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் வந்து லென்ஸு சரிங்க இந்த லென்ஸில் வந்து நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது கான்வெக்ஸ் லென்ஸு கான்கேவ் லென்ஸு பிளேனா கான்கேவ் பிளேனா கான்வெக்ஸ் மெனிசஸ் கான்கேவ் மெனிசஸ் கான்வெக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இதில் கான்வெக்ஸ் கான்கேவ்னா என்னென்னா கான்வெக்ஸ்னா குவி லென்ஸ் அதாவது ரெண்டு பக்கமுமே வந்து வளைஞ்சிருக்கும் அந்த வளைவு வந்து வெளி பக்கமாக வளைஞ்சிருக்கும் அதாவது குவிஞ்சிருக்கும் அதனால தான் அதை வந்து குவி லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே கான்கேவ் லென்ஸ்னால் வளைவு வந்து உள்பக்கமாக வளைஞ்சிருக்கும் குழி மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் வந்து அதை வந்து குழி லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து கான்கேவ் லென்ஸை வந்து என்ன பண்ணணும்னா அது மே ஒரு ஆப்ஜெக்டிலேருந்து வர்ற லைட்டை விளக்கி விடும் வேறு ஒரு பக்கமாக அது அதாவது இங்கிலீஷில் வந்து இதை வந்து நம்ம டைவர்ஜிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே வந்து ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டிலேருந்து வர்ற லைட்டை வந்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஒரு புள்ளியில் வந்து குவிச்சு விடும் அதுதான் வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் வந்து கன்வர்ஜிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லென்ஸுக்கும் நம்ம ஃபோ ஒரு பாயிண்டில் வந்து குவிக்குன்னு சொல்லணுமா அந்த இதுக்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து நம்ம ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து ஒரு லென்ஸுக்கு வந்து முக்கியமான அது ஒன்று இப்போ வந்து நம்ம ஒரு நார்மலான ஐ வந்து எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஐயில் வந்து முக்கியமான பார்க்க வேண்டியது நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து ரெண்டு பார்ட்டு தான் ஐ லென்ஸு அண்ட் ரெட்டினா ஐ லென்ஸ்னால் என்னென்னா அதுவும் ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான் நம்ம பார்க்குற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து வர லைட்டை குவிச்சு ரெட்டினா அப்படிங்கிற அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இதுதான் வந்து ஒரு நார்மல் ஐயோட ஃபங்க்ஷன் இதே வந்து இப்போ நம்ம கண்ணாடி போட்டிருக்கவங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா இப்போ தூர பார்வை அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து தூரத்தில் உள்ளது வந்து நல்லா தெரியும் அதே கிட்டத்தில் உள்ளது வந்து நல்லா தெரியாது அது ஏன்னா அவங்களோட ஐபால் வந்து சைஸ் வந்து நம் நார்மல் ஐபால் சைஸை விட சின்னதாக இருக்கும் ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆகிறது வந்து ரெட்டினாவையும் தாண்டி பின்னாடி போய் ஃபோக்கஸ் ஆகும் இதை வந்து இங்கிலீஷில் வந்து ஹைப்பர் மெட்ரோப்பியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நமக்கு என்னென்னா விலகி போய் ஃபோக்கஸ் ஆகுது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா முன்னாடியே வந்து நம்ம அந்த லைட்டை வந்து குவிக்கணும் அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இதை இப்போ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறா அதுலேருந்து வர்ற லைட்டு எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் கொஞ்சம் குவிஞ்சு கரெக்டாக ரெட்டினால் குவிக்கிற மாதிரி வந்துடும் ஸோ அவங்களால கிட்டத்தில் உள்ளதையும் தெளிவாக படிக்க முடியும் பார்க்க முடியும் அதே வந்து இப்போ கிட்ட பார்வைக்காக கண்ணாடி போடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா கிட்டத்தில் உள்ள நல்லா தெரியும் ஆனால் தூரத்தில் உள்ளது நல்லா தெரியும் அது ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் ஒன்று வந்து இந்த ஐ லென்ஸ் வந்து சாதாரண விட அதிகமாக வளைஞ்சிருக்கும் அதே எக்ஸசிவ் கர்வேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் அதே வந்து ஐபால் வந்து இல்லைன்னா ஐபால் வந்து நார்மல் சைஸை விட பெருசாகிருக்கும் எலாங்கேட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா அப்போ என்ன இருக்கும் இந்த ரெட்டினாவுக்கும் இந்த லென்ஸுக்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இந்த தூரத்தில் இருந்து வர்ற ஆப்ஜெக்டோட லைட்டெல்லாம் ரெட்டினாவுக்கு முன்னாடியே ஃபோக்கஸ் ஆகிரும் அதனால் அந்த பர்சனுக்கு வந்து பிளராக தெரியும் தூரத்தில் உள்ளது இப்போ என்ன பண்ணணும் நமக்கு முன்னாடியே குவிஞ்சிருது அப்போ என்ன பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் விலக்கி குவிக்க வைக்கணும் அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு கான்கேவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் விலக்கி ரெட்டினாவில் கரெக்டாக குவிகிற மாதிரி வச்சுருவோம் இதை தான் வந்து நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து மயோபியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் இதே வந்து வயசானவங்களுக்கு பார்த்தோம்னா தூரத்தில் உள்ளதுன்னு தெரியாது கிட்டத்தில் உள்ளதுன்னு தெரியாது அது வந்து ஏஜிங்னால் வர்றது அதுக்கு பேர் வந்து அஸ்டிக் மேட்டிசம் அ
தூர பார்வைக்கான லென்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த கீழே உள்ள அந்த பகுதியை வச்சு வந்து அவங்க கிட்டத்தில் உள்ளதை பார்க்குறது அல்லது புக்கு படிக்கிறது இந்த மாதிரி இதுக்கு பயன்படுத்திக்குவாங்க அதே தூரத்தில் உள்ள பார்க்குறதுக்கு அந்த மிச்சம் உள்ள பகுதியை வந்து பயன்படுத்தி பார்த்துப்பாங்க இதுதான் வந்து அவங்க இந்த வயசானவங்க யூஸ் பண்ணுற பைஃபோக்கல் லென்ஸோட வேலை எப்படி செய்யுங்கிறது என்ன விவாஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கிட்ட பார்வைனா என்ன தூர பார்வைனா என்ன நம்ம ஏன் வந்து கண்ணாடி போடுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே மாதிரி வந்து அடுத்த வீடியோவில் ஒரு லென்ஸோட பவர்னால் என்ன அதே மாதிரி நெகட்டிவ் பவர் பாசிட்டிவ் பவர் அப்படின்னா என்ன இப்போ வந்து கண்ணாடி போடுறவங்க வந்து எனக்கு வந்து ப பவர் வந்து ப்ளஸில் இருக்குது மைனஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னங்கிறத வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் இதே மாதிரி வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற பல அறிவியல் விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலுக்கு வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது விஷயங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்கள் நாங்கள் வந்து அதை வீடியோவாக செஞ்சு போடுறோம் நன்றி வணக்கம்